সবাইকে আমন্ত্রণ এনবিএস সংবাদে শুরুতেই এনবিএস 24.org শিরোনাম 20 বছরে 3000 দিনের লকডাউনে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরবাসী করোনা কালেও দেয়া হয়নি কোনো বরাদ্দ চীনের তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের অবস্থান টহল জোরদার করেছে চীন মিনিয়াপলিসে ফ্লোয়েডের শরণসভায় 8 মিনিট 46 সেকেন্ডের নীরবতা বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা কাবুলের জামে মসজিদ সন্ত্রাসী হামলার দায় অস্বীকার করলো তালেবান ভারতে 10 বছরের জন্য নিষিদ্ধ তাবলিগের আড়াই হাজার সদস্য সিরিয়ায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় সরকার সমর্থিত বাহিনীর নয় যোদ্ধা নিহত চব্বিশ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত এক লাখ উনত্রিশ হাজার মৃত্যু পাঁচ হাজার আইএসআইকে দিয়ে ভারতীয় কূটনীতিকদের উত্তপ্ত করছে ইসলামাবাদ প্রতিবাদ দিল্লির এবং সবশেষে থাকছে গ্রেপ্তার আতঙ্কে কারাকাসে ফ্রান্স দূতাবাসে অবস্থান করছেন গুয়াইদো জানিয়েছেন ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিশ বছরে তিন হাজার দিনের লকডাউনে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরবাসী বিশ্বজুড়ে দীর্ঘদিন বা কয়েক মাস ধরে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে লকডাউনের কারণে ক্লান্ত মানুষ আর ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের জনগণ গত বিশ বছরে প্রায় তিন হাজার দিনের মতো লকডাউন প্রত্যক্ষ করেছে কাশ্মীরের ব্যবসায়ীরা বলছেন বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে নয়াদিল্লি করোনার লকডাউন চলাকালীন জনগণের সহায়তার জন্য প্রায় আড়াই মিলিয়ন ডলারের একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল তবে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য কোনো তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়নি এক সংবাদ সম্মেলনে কাশ্মীরের তিরিশটিরও বেশি ব্যবসায়ী সংগঠন তাদের দুর্দশা তুলে ধরেছে এবং তাদের ব্যবসা পুনরুদ্ধারে সরকারের সহায়তার দাবি জানিয়েছেন কাশ্মীরের চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রাথমিক ক্ষতির প্রতিবেদন দিয়েছে যার মতে কাশ্মীরের ব্যবসায়ীরা দুই হাজার আঠারো সালে প্রায় দুই দশমিক চার বিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বছর কাশ্মীরের ব্যবসায়ীদের এখন পর্যন্ত এক দশমিক দুই বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে কাশ্মীরের অর্থনীতি বেশিরভাগ তার উদ্যান এবং পর্যটন খাতের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক অস্থিরতার কয়েক বছরে কাশ্মীরে প্রায় সব ক্ষেত্রেই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারী ধারা উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে কাশ্মীরিরা মূলত সরকারের উদাসীনতা নিয়ে অভিযোগ করছে তারা বলছে কাশ্মীরের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সহায়তার জন্য প্রতিপক্ষকে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার চীনের তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের অবস্থান করোনা ভাইরাসের এই মহামারীর মধ্যেও থেমে নেই পরাশক্তিগুলোর উত্তেজনা ওই ভাইরাসের উৎস নিয়েই চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গিয়ে ঠেকেছে এর মধ্যেই উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে চীনের দোরগৌড়ায় পৌঁছেছে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে আল জাজিরা জানিয়েছে বৃহস্পতিবার তাইওয়ান প্রণালী অতিক্রম করেছে ইউএসএস রাসেল নামে আর ল্যাক বার্ক ক্লাস ডেস্ট্রয়ারটি তাইওয়ানের সাহিত্যশাসন থাকলেও অঞ্চলটিকে নিজেদের বলে দাবি করে চীন শহরটিতে ক্রমবর্ধমান মার্কিন অস্ত্র সহায়তা ও চীন তাইওয়ানকে বিভক্তিকারী সামুদ্রিক প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌটহল নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ চীন এর মধ্যেই যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে সেই উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিল ট্রাম্প প্রশাসন শুক্রবার তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি তাইওয়ান প্রণালী দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে এটিকে সাধারণ মহড়া দাবি করলেও এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে রাজি হয়নি তারা এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের টহল বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় তাইওয়ান এলাকায় নৌ বিমান উভয় টহলই জোরদার করেছে চীন মিনিয়াপলিসে ফ্লয়েডের স্মরণসভায় আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডের নীরবতা আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডের সময় ধরে জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়ে হাঁটু চেপে রেখে তাকে হত্যা করেছিল শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার তাই ফ্লয়েডের জন্য আয়োজিত স্মরণসভায় পালন করা হয় আট মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডের নীরবতা মিনিয়াপলিসে নর্থ সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ওই সভায় ফ্লয়েডের আইনজীবী বেঞ্জামিন ক্রাম মন্তব্য করেন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া বর্ণবাদজনিত মহামারীর বলি হয়েছেন তার মক্কেল পঁচিশ মে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের বৃহত্তম শহর মিনিয়াপলিসে পুলিশি হেফাজতে হত্যার শিকার হন জর্জ ফ্লয়েড একজন প্রত্যক্ষদর্শী ধারণ করা দশ মিনিটের ভিডিওতে দেখা গেছে হাঁটু দিয়ে নিরস্ত্র ফ্লয়েডের গলা চেপে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ডেরেক চাউবিন নামের এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সদস্য এই হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র 
ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর দিন মঙ্গলবার ওই ঘটনায় জড়িত চার পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে পুলিশ বিভাগ শুক্রবার হ্যানেপিন কাউন্টি অ্যাটর্নি মাইক ফ্রিম্যান বরখাস্ত পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেকের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনেন এদিকে বৃহস্পতিবারের ফ্লয়েডের স্মরণসভায় শত শত মানুষ সমবেত হয় বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সম্প্রচার মাধ্যম সিএনএনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে মানবাধিকার সংগঠন দ্য আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার হরণের মামলা করেছে রবিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসের কাছে অবস্থিত সেন্ট জনস অ্যাপিস কোপাল চার্চে আগুন লাগিয়ে দেয় কিছু বিক্ষোভকারী সোমবার সেখানে বিক্ষোভ চলমান থাকা অবস্থাতেই ওই গির্জায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের জন্য পথ তৈরি করে দিতে বিক্ষোভকারীদের উপর চড়াও হন নিরাপত্তা বাহিনী সহিংস পথে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয় দ্য আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের অভিযোগ গত সোমবার ট্রাম্পকে চার্চে যাওয়ার পথ তৈরি করতে রাসায়নিক বস্তু ছুঁড়ে একটি পার্ক থেকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী এতে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কাবুলের জামে মসজিদ সন্ত্রাসী হামলার দায়িত্ব অস্বীকার করল তালেবান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে মসজিদের ইমামকে হত্যা করার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে দেশটির তালেবান তালেবান মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ভারতে দশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ তাবলিকের আড়াই হাজার সদস্য লকডাউনের সময় ভিসা নীতিমালা লঙ্ঘন করে ভারতে অবস্থান করায় দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ বিদেশি তাবলিক জামায়াত সদস্যকে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে আগামী দশ বছর তাদেরকে ভারতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না গত এক মার্চ দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজ মসজিদে তাবলিক জামাতের একটি ধর্মীয় সমাবেশ শুরু হয় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ২৪ মার্চ ভারত জুড়ে লকডাউন শুরুর সময়ও সেখানে বিভিন্ন দেশের প্রায় দেড় হাজার মানুষের অবস্থান ছিল মার্কাজ নিজামুদ্দিনে অবস্থানরতদের অনেকের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর মাওলানা সাদ সহ তাবলিক নেতাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে মামলা হয় এপ্রিল মাসেই ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে তাবলিক জামাতের নয়শো ষাট সদস্যকে তালিকাভুক্ত করে তাদের ভিসা নিষিদ্ধ করা হয় বৃহস্পতিবার ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে দেশ জুড়ে মসজিদ এবং ধর্মীয় মাদ্রাসায় অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশিদের বিবরণ সংগ্রহের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই জনকে নিষিদ্ধ করার নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে মাওলানা সাদের নেতৃত্বে তাবলিক জামাত ধর্মীয় জমায়তে যোগ দেওয়ার জেরেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে মাওলানা সাদ তার ছেলে সহ অনেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নজরে রয়েছে সিরিয়ায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নয় যোদ্ধা নিহত সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় হামা প্রদেশে বৃহস্পতিবার রাতে ইসরায়েলের এক বিমান হামলায় সিরিয়া বাহিনীর চার সদস্য সহ সরকার সমর্থিত বাহিনীর মোট নয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে এলাকাটি সিরিয়ার সেনাবাহিনী ও ইরানিদের নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে যারা নিহত হয়েছে তারা স্থানীয় অথবা ইরান সমর্থিত বাহিনীর সদস্য এতে আরও বলা হয় এই হামলায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে কারণ এই ঘটনায় আহতদের অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক অবজারভেটরি আরও জানিয়েছে সিরিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হামায় ইসরায়েলের বিমান হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বে করোনা আক্রান্ত এক লাখ উনত্রিশ হাজার মৃত্যু পাঁচ হাজার বিশ্বজুড়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ উনত্রিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি করোনা পরিসংখ্যান ভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ালরোমিটার থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে ওয়ালরোমিটারের হিসাব অনুযায়ী আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর জন শীর্ষ আক্রান্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে বুধবারও এক হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এদিকে রাশিয়া ব্রাজিল ও ব্রিটেন সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ব্রাজিলে হুহু করে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শেষ ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে এক হাজার চারশো বিরানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় একত্রিশ হাজারের বেশি এদিকে ইউরোপের দেশগুলোতে লকডাউন শিথিলের পর হঠাৎই মৃত্যু আর সংক্রমণ বেড়েছে ব্রিটেন পনেরো জুন থেকে কড়াকড়ি শিথিল করলেও গণপরিবহনে বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
করোনার প্রকোপ ঠেকাতে পনেরো শহরে ছুটির দিনে লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে তুরস্ক আইএসআইকে দিয়ে ভারতীয় কূটনৈতিকদের উত্তপ্ত করছে ইসলামাবাদ প্রতিবাদ দিল্লির পাকিস্তানে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিকদের হেনস্থা করতে আইএসআইকে ব্যবহার করছে ইসলামাবাদ এমনই অভিযোগ করল নয়াদিল্লি ভারতের অভিযোগ ইন্ডিয়ান চার্জ দ্য এফআইআর গৌরব আহলুওয়ালিয়াকে বৃহস্পতিবার অনুসরণ করে আইএসআই তাকে হেনস্থা করতে এবং কাজে বাধা দিতেই তার পেছনে আইএসআইয়ের লোক লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই নানাভাবে ভারতীয় দূতাবাসের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে পাকিস্তান গত একত্রিশ মে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে পাকিস্তান দূতাবাসের দুই পাক কর্মকর্তাকে আটক করে তারপর থেকেই পাকিস্তানে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিকদের হেনস্থা বেড়ে যায় সে দেশে এ বিষয়ে পাক সরকারকে চিঠি লিখে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত এর আগে দুই হাজার ষোলোতে পাকিস্তানও গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ এনে এক ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছিল বৃহস্পতিবার আহলুওয়ালিয়ার রেকর্ড করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় এক বাইকার তার গাড়িকে অনুসরণ করছে আহলুওয়ালিয়ার বাসভবনের বাইরেও একাধিক গাড়ি ও বাইক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় গ্রেপ্তার আতঙ্কে ফ্রান্স দূতাবাসে অবস্থান করছেন গুয়াইদো ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ এরজা বৃহস্পতিবার বলেছেন ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধী দলীয় নেতা জুয়ান গুয়াইদো কারাকাসে ফ্রান্স দূতাবাসে অবস্থান করছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো তার প্রতিদ্বন্দ্বী এক কূটনৈতিক অবস্থানে লুকিয়ে রয়েছেন এমন ইঙ্গিত দেওয়ার তিন দিন পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা জানান এরা যা বলেন স্পেন বা ফ্রান্স যে দেশই হোক না কেন আমরা কোনো দেশের দূতাবাস প্রাঙ্গণে ঢুকতে পারি না ফলে আমাদের পক্ষে তাকে জোরপূর্বক গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না ফরাসি দূতাবাসে গুয়াইদোর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এই মন্তব্য করেন দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ সাহেল